Sancho era el séptimo de Navarra, llamado también Sancho el Fuerte, que aquí está en el túmulo que está en Rompes Valles y la vivienda correspondiente. Sancho el Fuerte también era un primo hermano de Alfonso VIII, pero sin embargo no era amigo de Alfonso VIII, al contrario, se odiaban cordialmente, horrorosamente. Sancho el Fuerte incluso había ayudado a los musulmanes. Y Sancho el Fuerte, existe una teoría que no está demostrada, se intentó casar con la hermana de, del, califa, del cuarto califa Almohade al nazi. Tal es así que no quería acudir a la batalla de las Navas. Y entonces, viniendo de, de eh, Francia los cruzados que intervinieron en la batalla de las Navas, vino el arzobispo de Narbona y le llamó le, a Sancho el Fuerte y dijo: Mira, hay orden del Papa de que si no vas a la batalla, te excomulgo. Entonces, Sancho el Fuerte no tuvo más remedio que ir a la batalla, porque la excomunión entonces era gravísimo. No porque descomulgaran al rey, sino porque excomulgaban a todo el rey. Y eso significaba que nadie podía ser enterrado en tierra sagrada, que nadie podría recibir los sacramentos, ni de la confesión, ni de la comunión del bautismo. Por ello, Sancho el Fuerte, obligado por esa amenaza de Inocencio III, acudió a la batalla, pero acudió con lo mínimo, con 200 caballeros, exclusivamente. Entonces, después, dicen, no, pero cuando nosotros estudiamos el bachillerato en esta sala, decían, coño, el Sancho el Fuerte rompió las cadenas, fue el que ganó el palenque, todo eso es una mentira histórica monumental. Esa mentira histórica monumental se monta en el siglo XVI, con los uh, historiadores como son Zurita, el padre Zurita, el padre Sando, eh, el obispo Sandoval, etc., para exaltar el, el reino de Navarra. Pero realmente Sancho 